Hi students, welcome to Baskar's Biology. This video is Cell the Unit of Life. We will upload a video in the next video. We will discuss a topic of Celia and Flagella. The instructor is the same as the Celia and Flagella. So, the instructor is the same as the Centrosome and Centriol. So, we will start the structure and complete the same. Okay students, if you like this video, like and share it with your friends. If you like this video, please subscribe to our channel. If you like this video, please subscribe to our channel. If you like this video, please click on the bell icon. If you like this video, please click on the notification. Okay, let's see. The diagram is Celia or Flagella. So, the maximum is the structure of the maximum. The structure of Celia is the same size as well. The Flagella is the same size as well. This is the structure of the maximum structure. So, if you look at this structure, मिक मैक्सिमम स्ट्रक्चर कंप्लीट का दो तुम दे ऐसे ये स्ट्रक्चर ने बेस चेस कौन मन किन्हें एक्सप्लेन चेस कौन टू वेल्डम ओक्सारी सो इन लोग फर्स्ट मन को उसने चोरने दे सीलिया फ्लेजल्ला सीलिया अने देने दे अधे सिंगलर उसरे के सीलिया मानता अलग फ्लेजल्ला लो सिंगलर उसरे के अंडे � सेल मेम्ब्रेन नहीं ची आउट ग्रोथ के दायित्व मात्रे वारण जो होते हैं मैं तेल से उन्होंने पैरामीसियम एग्जांपल दिस कुंटे पैरामीसियम बॉडी मत्तों सीलिया उन्होंने दिला मत्तों टोटल सीलिया उन्होंने इवन मैंने के लोकोमोटरी ऑर्गेन्स वो मूव आउट ये पैरामीसियम एक वो कप्लेस में कप्लेस कर लेने की � लार्ज साइज़ लोन थोड़ी काफ़ी विट तालक इंटरनल स्ट्रक्चर रेंडर तालक इंटरनल स्ट्रक्चर तो इक्वल का उन्नत जरूरत हैं दे तो स्ट्रक्चर एंटर ने मन करा ये वरुण जरिए किंदे सब फर्स्ट ऑफ़ जो सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर सीलिया को सर क्या होता है चल स्मॉल स्ट्रक्चर उन्नत जब तुम्हारे वर्क लाइ अदने मूँछे डन को का तेडिलांट और वाड़ तोंटा, सो दान मनाने टू होजा, सो आस स्ट्रक्चर लो आ फ्लेज आ सीलिया अंतर बॉडी मत्तो उन्टु ये वाट नहीं जस्ते ने बैक तोस्तु ये देते पैरामीसे मुंडा पैरामीसे मुंडुक वेल्लाने की मो अंडे मो वाड़ने की यूज़ होते, सो आ रखेंगे भी वर्क चेडन करें वैसे ना comparatively longer and responsible for cell movement इधर कोड़ा मान के ना टें compare जस्ते दें तो compare जस्ते cilia तो compare जस्ते flagella लाने देते हैं ना कुछ longer उन्नत हैं पड़ाव उन्नत हैं इधर कोड़ा मान के ना cell movement के use जोड़ने जरूरत हैं the prokaryotic bacteria also possess flagella bacteria में लोग कोड़ा flagella उन्नत हैं but these are structurally different from the from that of the eukaryotic flagella यूकेर अंटे बैक्टीरिया ने दिया हुआ उन्हें अंटे प्रोकेरेट हो ये प्रोकेरेट टेन अंटे उन्हें बैक्टीरियम लो गोड़ा मंक फ्लेजल्ला उन्हें दे अलग यूकेरेट्स अंटे यूकेरेट्स अंटे अद्वैत अंटे न्यूक्लियस उन्हें अंटे स्पेसिफिक न्यूक्लियस उन्हें यूकेरेट्स अंटो स्पेसिफिक न्यूक्लियस � of the cilium or the flagellum so that they are covered with plasma membrane ये देन तो cover होता है ना तो plasma membrane तो cover होता है ना जरूरत है their core called axonim axonim में center part में मानो दिल्ली का center का उन्हें टुकड़े दान मानो axonim में तो इतने process है number of microtubules running parallel to the long axis so for example ये देखने के लिए उन्हें तो लाराउंड कौन टुकड़े लाराउंड का उन्हें पढ़े होते हैं ना तो ये वेते इन लोग microtubules नहीं हो ये माइक्रोट्यूबल्स हैं ना को जरा मतलब पैरेलल का राउंड ना कोट पैरेलल का रन्ना होता है मतलब ये पाइन मान के राउंड का चुपिंच चारों अंडे डायग्राम लो चौदह सारे ये डायग्राम लो चुपिंच ना टके एंटेंडी देवात ना टेला इला पड़ोगा उन्होंने सिंदलो इधर इधर का माइक्रोट्यूबल इधर का ये माइक्रोट्यूबल of radially arounded peripheral microtubules मान के तो nine doublets हैं ना doublets कुत्ते पर क्या doublet तो अन्य इन्दु को मैंने सोचा nine doublet इन्दु का ना उन्हें एक 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 दिन लो doublet उन्हें तुम दे so दिन तो वो तो उस तरह का structure रहता है तुम दो ये centriole slow सर के अंदर एक triplet उन्हें तुम दे so कब एक एक रेंडों टाइप एक रेंडों टाइप इधर कुत्ते इधर कुत्ते इन्दु के difference अंदर के निकल मान के ये चाला चाले important है 
సీలియా ఫ్లాజర్లలో మనకి ఏవైతే మైక్రోట్యూబుల్స్ ఉన్నాయో మైక్రోట్యూబుల్స్ అండ్ డబ్లెట్ అంటే రెండు కలుపు ఉంటాయి ఆఫ్ రేడియల్ అరేంజ్డ్ పెరిపెరల్ మైక్రోట్యూబుల్స్ అండ్ ఎ పెయిర్ ఆఫ్ సెంట్రల్లీ లొకేటెడ్ మైక్రోట్యూబుల్స్ ఏమవుతుంటే సెంట్రల్గా లొకేటెడ్ అయిన మైక్రోట్యూబుల్స్తో ఇవి పేర్ అవుట్ అవుతుంది సచ్ అన్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ యాక్సో యాక్సోనిమల్ మైక్రోట్యూబుల్స్ ఈజ్ రెఫర్డ్ టు యాజ్ ఎ నైన్ ప్లస్ టూ అరేంజ్మెంట్ ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది నైన్ ప్లస్ టూ అరేంజ్మెంట్ ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి వరుసగా లేకపోతే వన్ ఇది టూ ఇది త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ సో మనకి పెరిపెరల్గా ఉన్నటువంటి మైక్రోట్యూబుల్స్ ఏమో నైన్ ఉన్నాయి మిడిల్లో వన్ టూ టూ ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని మనం అంటే నైన్ ప్లస్ టూ స్ట్రక్చర్ కింద అయితే మాత్రం చెప్పడం జరుగుతుంది సో చుట్టూ ఉన్నటువంటి పెరిపెరల్ మైక్రోట్యూబుల్స్ మనకి మనకి మెన్షన్ చేయండి ఇవి పెరిపెరల్ మైక్రోట్యూబుల్స్ నైన్ ఉంటాయి అలాగే మనకి సెంట్రల్లో మైక్రోస్ ఇవి సెంట్రల్ మైక్రోట్యూబుల్స్ ఇవి ఏమంటే రెండు ఉంటాయి కాబట్టి నైన్ ప్లస్ టూ స్ట్రక్చర్ కింద అయితే మాత్రం వీటి చెప్పడం జరుగుతుంది అదే మనకి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది నైన్ ప్లస్ టూ అరేంజ్మెంట్ అని ద సెంట్రల్ ట్యూబుల్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ బై బ్రిడ్జెస్ అండ్ ఆల్సో ఎన్క్లోజ్డ్ బై ఏ సెంట్రల్ సీట్ ఇక్కడ బ్రిడ్జెస్ ఉంటాయి రెండింటిని కూడా కవర్ కలుపుతూ మనకి బ్రిడ్జ్ ఉంటుంది చూడండి ఈ రెండింటిని కలుపుతూ మనకి ఇక్కడ బ్రిడ్జ్ బ్రిడ్జ్లో ఫామ్ అయ్యి ఉండడం జరిగింది అది దీని చుట్టూ ఒక షీ తోటి ఫామ్ అయింది చుట్టూ కూడా ఒక షీత్ కింద అయితే ఫామ్ అవ్వడం జరిగింది సో అయితే ఇక్కడ ఇస్తున్నటువంటి పాయింట్ దీని తర్వాత చూస్తే ఇక్కడ చూడండి విచ్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు వన్ ఆఫ్ ద ట్యూబ్యూల్ ఆఫ్ ఈచ్ పెరిపెరల్ డబ్లెట్ బై ఏ రేడియల్ స్పోక్స్ అయితే ప్రతిది కూడా మనకి అంటే ప్రతి దానిలో కూడా ఇక్కడ మనకి రేడియల్ స్పోక్స్ అయితే ఉంటాయి దేర్ ఆర్ నైన్ రేడియల్ స్పోక్స్ ఇక్కడ మొత్తం టోటల్ అంటే నైన్ రేడియల్ స్పోక్స్ ఇవి మనకి సెంట్రల్ హబ్ ఏదైతే సెంట్రల్ ఏదైతే ఉందో ఈ సెంట్రల్ సీట్ ఉంది కదా కవర్ చేస్తూ ఈ సీట్కి కవర్ కనెక్ట్ చేస్తూ ఇక్కడ చూడవచ్చు ఇలా గీతలు ఉన్నాయి ఇవి మన స్పోక్స్ అంటాం సో ఓవరాల్ గా ఏంటంటే ఇవి నైన్ స్పోక్స్ అంటే నైన్ పెరపెరల్ మైక్రోట్యూబుల్స్ ని కనెక్ట్ చేస్తూ నైన్ స్పోక్స్ అయితే మాత్రం రావడం జరుగుతుంది దీన్ని మనం రేడియల్ స్పోక్స్ అని చెప్తాం ఈ రేడియల్ స్పోక్స్ ఎలా ఉంటాయి నైన్ ఉంటాయి ఎందుకంటే పెరిపెరల్గా మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి మైక్రోలు నైన్ ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రతి దాని నుంచి ఒక స్పోక్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యి ఆ సెంట్రల్ సీట్కి అయితే ఈ సెంట్రల్ సీట్కి అయితే కనెక్ట్ అవుతుంది జరుగుతుంది కాబట్టి నైన్ కూడా వీటి నెంబర్ కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు సో దీని తర్వాత చూడండి అద దేర్ ఆర్ నైన్ రేడియల్ స్పోక్స్ అయితే ఉన్నాయి ద పెరిపెరల్ డబ్లెట్ ఆర్ ఆల్సో ఇంటర్ కనెక్టెడ్ బై లింకర్స్ మధ్యలో మనకి లింకర్స్ ఉంటాయి లింకర్స్ ద్వారా ఇవి ఒకదానికి కూడా కనెక్ట్ అవుతాయి ఇక్కడ ఇక్కడ మీ డైగ్రామ్ లో చూడండి ఇది వన్ టూ టూ కలిపి డబ్లెట్ కు ఉంది ప్రతి డబ్లెట్ కూడా అవుతుంది పక్కన ఉన్న దాన్ని ఈ మధ్యలో కనెక్టర్స్ ఉన్నాయి ఈ కనెక్టర్స్ ద్వారా కనెక్ట్ అవుతుంటుంది అంటే ఇవన్నీ ఒకదానితో ఒకటి మొత్తం టోటల్ గా ఇవి మొత్తం నైన్ ట్యూబ్యూల్స్ ఒకదానితో ఒకటి కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటాయి అలాగే సెంటర్ రెండు ట్యూబ్యూల్స్ కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటాయి సో ఇవన్నీ ఇవన్నీ స్పోక్స్ తో కనెక్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇది దీని తర్వాత మళ్ళీ చూద్దాం ఒకసారి బోత్ ద సీలియం ఫ్లాజిల్లా ఎమ్మెజ్ ఫ్రమ్ సెంట్రియోల్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఈ కింద మనకి సెంట్రియోల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సెంట్రియోల్ లాంటి స్ట్రక్చర్స్ నుంచే ఈ ఫ్లజల్లా సీలియా రెండు కూడా అంటే ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం జరుగుతుంది అయితే వీటిని మనం ఏంటంటే బ్యాసల్ బాడీస్ అంటాం అంటే వెయిట్ నుంచి అయితే ఫ్లజల్లా సీలియా ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో ఆ పార్ట్స్ ని మనం ఏమంటే బ్యాసల్ బాడీస్ అంటాం అంటే బ్యాసల్ బాడీ నుంచే సీలియం ఫ్లజల్లం ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అయితే ఈ ఏదైతే మనకి బ్యాసల్ బాడీస్ తాలూక స్ట్రక్చర్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే సెంట్రియోల్ ఏ విధంగా అయితే ఉంటుందో సెంట్రియోల్ లాగే ఉంటుంది అయితే సెంట్రియోల్ కి ఈ బ్యాసల్ బాడీస్ కి అంటే ఫ్లాజల్లా సీలియా ప్రొడ్యూస్ అయ్యి వీటికి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ మీకు పైన ఆల్రెడీ క్లియర్ గా ఉంది ఇక్కడ ఇది ఒకటి చూడండి నైన్ ప్లస్ టూ అరేంజ్మెంట్ అనేది కనిపిస్తుంది నైన్ ప్లస్ టూ అంటే నైన్ పెరిపెరల్ మైక్రోట్యూబుల్స్ ఉంటాయి టూ మిడిల్ లో ఉన్నటువంటి మైక్రోట్యూబుల్స్ అనేవి ఉండడం జరుగుతుంది నైన్ ప్లస్ టూ పెరిపెరల్ మైక్రోట్యూబుల్స్ ఉన్నాయి ఇవి మనకి డబ్లెట్ కింద అయితే మాత్రం ఉండడం జరుగుతుంది అంటే రెండు కలిపి మనకి బాడీస్ రెండు బాడీస్ కలిపి పక్క పక్కన ఉండడం జరుగుతుంది సో ఇదొక డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఇంకొకటి ఏంటంటే నైన్ ప్లస్ టూ స్ట్రక్చర్ ఒకటి మనకు కనిపిస్తుంది అయితే ఈ డబ్లెట్ కి నైన్ ప్లస్ టూ కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఈ సెంట్రియోల్ లో డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ఈ సెంట్రియోల్ లో డిఫరెన్స్ చూస్తే ఈ సీలియా ఫ్లజల్ లా ఏదైతే బ్యాసల్ బాడీ నుంచి ప్రొడ్యూస్ అయ్యే సీలియా ఫ్లజల్ లో ఉందో వాటి స్ట్రక్చర్ కి అలాగే సెంట్రోసోమ్ లో ఉన్నటువంటి
ఆ సిలిండ్రికల్ షేప్లో ఉన్న ఒక స్ట్రక్చరు అలాగే ఇంకొకటి ఎలా ఉంటుంది ఇలా ఉన్న ఈ రెండు కూడా కలిపి మనం ఏంటంటే సెంట్రియోల్స్ అంటాం ఈ రెండు సెంట్రియోల్స్ కలిపి ఉన్న దాన్ని మనం ఏంటంటే సెంట్రోసోమ్ అంటాం అంటే సెంట్రోసోమ్ లోపల సెంట్రియోల్స్ అని మనం చదువుతుంది దే ఆర్ సరౌండెడ్ బై ఇక్కడ చూడండి ఎమార్ఫస్ పెరిపెరల్ మెటీరియల్స్ ఇక్కడ మనకి పెరిపెరల్ మెటీరియల్ అయితే మాత్రం అంటే దీని చుట్టూ సరౌండ్ అయ్యేటువంటి ఒక మెటీరియల్తో సరౌండ్ అవుతుంది బోత్ ద సెంట్రియోల్స్ ఇక్కడ ఉన్న సెంట్రియోల్స్ ఏమవుతుందంటే ఇన్నే సెంట్రోసోమ్ లై పెర్పండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్ ఒకదానికి ఒకటి పెర్పండిక ఒకటి ఒకటి ఇలా ఉంటే ఒకటి ఈ రకంగా ఉంటుంది ఇలా ఒకదానికి ఒకటి ఏ రెండు అంటే సెంట్రోసోమ్లో ఉన్నటువంటి రెండు సెంట్రియోల్స్ కూడా ఒకదానికి ఒకటి పెర్పండిక్యులర్గా ఉండడం జరుగుతుందని చెప్పి అని ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి చూడండి పెర్పండి టు ఈచ్ అదర్ ఇన్ విచ్ ఈచ్ హ్యాజ్ ఆర్గనైజేషన్ లైక్ కార్ట్ వీల్ ఇవి చూడడానికి ఎలా ఉంటాయి అంటే కార్ట్ వీల్ షేప్లో ఉంటుంది కార్ట్ వీల్ అంటే బండి చక్రం ఏదైతే ఉందో బండి చక్రం ఎలాగ ఉందో అనేది జరుగుతుందని చెప్పేసి ఇక్కడ జరిగింది నెక్స్ట్ పాయింట్ చూడడం దే ఆర్ దే ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ నైన్ ఈవెన్లీ స్ప్రెడెడ్ పెరిపెరల్ ఫైబ్రిల్స్ దీని చుట్టూ అలాగే ట్యూబ్వెల్స్ అనొచ్చు మనకి ప్రోటీన్తో ట్యూబ్వెల్ అనేది ప్రోటీన్తో ఇవి ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఈ పెరిపెరల్ ఫైబ్రిల్స్ ఏవైతే మొత్తం నైన్ ఉండడం జరుగుతుంది ఏదైతే ఇదివరకు మనం చెప్పుకున్నట్టు ఫ్లెజల్లా సీలియస్ స్ట్రక్చర్లో చెప్పుకున్నట్టు ఆ చుట్టూ ఉన్నటువంటి మెంబర్ చుట్టూ నైన్ ఉంటాయి ఇలా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇలా మనకి చుట్టూ ఇవి మనకి వన్ టూ అలా నైన్ వరకు ఉండడం జరుగుతుంది అయితే ఇక్కడ చూడండి ద పెరిపెరల్ ఫైబ్రిల్ ఈజ్ ట్రిప్లెట్ ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నటువంటి సిలియా ఫ్లెజల్లలో డబ్లెట్ రెండు ఉండడం జరుగుతుంది దీనిలోకి వస్తారు కానీ ట్రిప్లెట్ అంటే మొత్తం మనకి మూడు ఉండడం జరుగుతుంది ఎలాగంటే వన్ ఇక్కడ చూడొచ్చు వన్ టూ త్రీ అలా మళ్ళీ వన్ టూ త్రీ ఓదానికి కూడా కలిసి ఉంటే వన్ టూ త్రీ ఇలా ఒకదానికి ఒకటి కలిసి మొత్తం ఇలా వన్ ఇది వన్ అనుకో టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ ఇలా మొత్తం చుట్టూ ఒక్కొక్కటి ట్రిప్లెట్ కింద ఫామ్ అవుతుంది ఇంతకుముందు చెప్పింది డబ్లెట్ రెండే ఉంటాయి అంటే అవి ఈ స్ట్రక్చర్లో ఉన్నాయి డబ్లెట్ ఇవి మనకైనా ట్రిప్లెట్ ఫామ్లో ఉన్న చోటు ఇది ఉన్నటువంటి ఒక డిఫరెన్స్ అయితే చూడండి ద అడ్జసెంట్ ట్రిప్లెట్స్ ఆర్ ఆల్సో లింక్డ్ అడ్జసెంట్ ఉన్న ట్రిప్ ఇవి లింక్ అయి ఉంటాయి ద సెంట్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద మనకి ఏంటంటే అప్రాక్సిమల్ రీజన్ ఆఫ్ ద సెంట్రియల్ సెంట్రియల్ తాలూకా సెంట్రల్ తోటి అయితే మాత్రం ఇవి కలిసి ఉంటాయి ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ప్రోటీనీషియస్ అండ్ కాల్డ్ ద హబ్ మిడిల్లో ఉన్న దాన్ని హబ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ చుట్టూ రౌండ్గా ఉన్న తర్వాత ఇందులో మనకి ట్రిప్లెట్లు ఎన్ని ఉంటాయి నైన్ ఉంటాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ ఉంటాయి మిడిల్లో ఉన్నటువంటి దీన్ని మనం అంటే హబ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టయితే మైక్రో కూడా సీలి అంటే సీలియా ఫ్లెజర్లలో మైక్రా ఏదైతే మైక్రో ట్యూబ్వెల్స్ అనుకున్నా అవి మిడిల్లో రెండు ఉన్నాయి కానీ ఇందులో అటువంటి రెండు ఏముండవు ఒక హబ్లో ఉంటుంది అంతే అందుకని ఇక్కడ మనకి నైన్ ప్లస్ జీరో అని చెప్తాం నైన్ ప్లస్ జీరో ఇంతకుముందు చెప్పింది నైన్ ప్లస్ టూ చెప్తాం నైన్ ప్లస్ జీరో అంటే మిడిల్లో మనకి ఎటువంటి మైక్రో ట్యూబ్వెల్స్ లేకుండా ఒక హబ్ కింద ఫామ్ అయి ఉంటుంది అందుకని కార్ట్ వీల్స్ ఏ పని బండి చక్రం మధ్యలో ఎలా అవుతుంది హబ్ ఉంటుందో ఆ రకంగా ఉండడం జరుగుతుంది దీని తర్వాత వస్తున్న పాయింట్ చూడొచ్చు విచ్ ఈస్ కనెక్టెడ్ విత్ విత్ ట్యూబ్వెల్స్ ఆఫ్ ద పెరిపెరల్ ట్రిప్లెట్ బై రేడియల్ స్పోక్స్ దీనిలో కూడా రేడియల్ స్పోక్స్ ఉంటాయి ఇవి కూడా మనకి ఏంటి ప్రోటీన్తోనే ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం జరుగుతుంది ద సెంట్రియోల్స్ ఫామ్ ద బ్యాసల్ బాడీ ఆఫ్ సీలియా ఆర్ ఫ్లెజల్లా ఈ ఇదైతే సెంట్రియోల్ అనేది ఏమవుతుందంటే ఫామ్ చేస్తుంది దేని ఫామ్ చేస్తుందంటే బ్యాసల్ బాడీ అనేటువంటి సీలియా ఫ్లెజల్ అని ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది స్పిండిల్ ఫైబర్స్ స్పిండిల్ ఏదైతే మనం స్టార్టింగ్లో చెప్పాను స్పిండిల్ ఫైబర్స్ దట్ గివ్స్ రైతు స్పిండిల్ ఆపరేటర్స్ డ్యూరింగ్ సెల్ డివిజన్ అండ్ యానిమల్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ యానిమల్ సెల్లో మాత్రమే ఇక్కడ ఇక్కడ సెంట్రోయల్ అనేది ఉండి ఇవేం చేసి స్పిండిల్ ఫైబర్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసి క్రోమోజోమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మిడిల్లో ఆ క్రోమోజోమ్స్ ఏంటంటే ఈ పోలార్ రీజన్స్ కి లాగుతుంటాయి సో అలా అలా ఉన్నటువంటి స్పిండిల్ ఫైబర్స్ కూడా ఫామ్ చేయడానికి అయితే మాత్రం ఇవి యూజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఓకే స్టూడెంట్స్ ఇది మనకు ఉన్నటువంటి సీలియా ఫ్లెజల్లో అదే మనకి సెంట్రోసోమ్ సెంట్రియోల్ ఉన్నటువంటి డిఫరెన్సెస్ ఈ వీడియో మీకు ఎంతకంత హెల్ప్ అవుతుంది నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ 